ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സന്യൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടാണ്ട് ഒരു ആന്തർ ഓക്കെ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആന്തർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷനെയാണ് മൈക്രോസ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ നടക്കണതെന്ന് അപ്പോൾ നോക്കാം ലൈൻ ഓഫ് ഡെയ്സൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ലൈൻ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആന്തറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തറിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ആന്തറിൻ്റെ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്തറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബൈലോബ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം നാല് ചേമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സാക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പോളൻ സാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറാണെങ്കിൽ ആ പോളൻ സാക്ക് എന്നുള്ള പേരിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്നുള്ള പേര് ആ ഇനി കുറച്ചും കൂടി അവർ ഗ്രോത്തൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന്തറാണെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന്തറാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാറ്റി പോളൻ സാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാക്കിനെയാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ അങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തർ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടലി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ പ്രസൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്തറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് എപ്പിഡമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോത്തീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ആണ് മിഡിൽ ലെയർ എപ്പിഡമീസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് എൻഡോത്തീഷ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസാണ് ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെൽസ് ആ ബൗണ്ടറിയുടെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറുകളെ ടപ്പീറ്റം ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറിന് നരിഷ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇനി ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കോറിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് പോളൻ മദേഴ്സ് സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിലെ സെൽസുകളാണ് പോളൻ മദേഴ്സ് സെൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ഈ പോളൻ മദർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിലെ സെൽസിനെയാണ് പോളൻ മദർ
അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായി അതായത് ഒരു ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാല് ന്യൂക്ലിയയും കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ടെട്രാഡെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോളൻഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ആൾക്കാരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാല് പോളൻഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർട്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഈ ഉണ്ടായ പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറിൻ്റെ ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഇനി ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറിന് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും പ്ലസ് ഒരു ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ സെൽ സൈസ് വലുതായിരിക്കും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിനായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ സെല്ല് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ടുള്ള പോളൻ ഓക്കെ അതാണ് ബൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ ചില പ്ലാൻസിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പോളൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ബൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലതിൽ വീണ്ടും ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്ന് ടു മെയിൽ ഗമീറ്റ്സും കൂടി ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ എന്നാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില പ്ലാൻസിൽ ബൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ ആയിട്ടും ചില പ്ലാൻസിൽ ട്രൈ സെല്ലുലാർ പോളൻ ആയിട്ടാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസും സ്പോറോജനസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോസ്പോറിൻ്റെ മെച്ചുറേഷനും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പുറത്തത്തെ ഈ ഒരു ലെയറിൽ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ ഫുള്ളി ഇല്ല കണ്ടോ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫുള്ളി കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് എക്സൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ സ്പോറോ പൊള്ളനീൻ സ്പോറോ പൊള്ളനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ സ്പോറോ പൊള്ളനീനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അത്രക്കും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എക്സൈൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്പോറോ പൊള്ളനീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഇൻഡൈൻ ഇൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് ഇൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെറ്റി ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് പോളൻ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്
ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇൻ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തലാമസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഓവ്യൂൾ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും ടിപ്പ് റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിലെ ടിപ്പ് റീജിയനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിഗ്മ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റൈൽ ഈ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിലമൻ പ്ലസ് ആൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലവറിലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഈ എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ അതിലെ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിലുള്ള സെല്ലാണ് ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ സെല്ലസ് സെല്ലിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ സെല്ലസ് സെൽ ഈ ന്യൂ സെല്ലസ് സെല്ല് കുറച്ച് സൈസ് ആൻഡ് ലാർജ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മദർ സെൽ ആവുന്നത് അതായത് മെഗാസ്പോ മദർ സെൽ ആവുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ലാണ് ന്യൂ സെല്ലസ് സെല്ല് അവരുടെ ഒരു സൈസ് ആൻഡ് ലാർജ് ആയിട്ടാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് കാണുന്നതാണ് മെഗാസ്പോർ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി മെഗാസ്പോറോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോൾസ് ഇതുപോലെ ലാബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം മൈക്രോപൈലൻറ്റും ചലാസലൻറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മദർ സെൽ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് മിയോസിസ് നടക്കും മിയോസിസ് വൺ നടന്നു ഈ ഒന്നെന്നുള്ളത് രണ്ടായി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് മിയോസിസ് നടക്കും ഈ രണ്ടെന്നുള്ളത് നാലായി അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരക്കാണുണ്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് മെഗാസ്പോർ എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഈ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇതിലാകെ ഒരാൾ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് മുതൽ പറയുന്നത് ഈ സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരു മെഗാസ്പോറിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നാല് പേരും ആക്റ്റീവ് അല്ല ഒരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സൈറ്റോകൈനസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ എന്താ സെപ്പറേഷൻ നടക്കല്ലേ ചെയ്തത് എന്താ സെപ്പറേഷൻ നടന്നത് സൈറ്റോകൈനസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാല് മൈക്രോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ടെട്രാഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് അതായത് സൈറ്റോകൈനസിസ് അല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജൻസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജനസിസ് കാരിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ന്യൂക്ലിയ മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമുള്ളൂ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണില്ല ഓക്കെ അതിനെയാണ് കാരിയോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജനസിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആള് മാത്രം ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരാളിലാണ് ഒരു മെഗാസ്പോറിലാണ് ഈ മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജനസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജൻസിസ് ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജൻസിസ് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ മൂന്ന് റൗണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് കാരിയോജൻസിസ് നടക്കും 
ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതേണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി എന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നാല് ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ഒരു മെഗാസ്പോറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഡീജനറേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതിൽ മൈറ്റോട്ടിക് ആരിയോജൻസിസ് നടന്നു ഈ ഒന്നെന്നോ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായി രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് കാര്യോജൻസിസ് നടക്കാണ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് നാലായി ഓക്കെ തേർഡ് റൗണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് കാര്യോജൻസിസ് നടക്കാണ് നാല് എന്നുള്ളത് എട്ടാവും ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് കാര്യോജൻസിസ് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇതിൽ സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കാൻ പോണ്ട് ഇനി നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടോട്ടലി എട്ട് ന്യൂക്ലിയയിൽ ഫോമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് ചലസൽ ചലസൽ അഞ്ചിലോട്ട് പോകും മൂന്ന് പേര് മൈക്രോപൈൻ അഞ്ചിലോട്ടും പോകും ബാക്കി രണ്ട് പേര് മിഡിൽ പോർഷനിലായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പേര് ചലസൽ അഞ്ചിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് ഇനി മൈക്രോപൈൽ അഞ്ചിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് അത് കൂടാണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് പേര് ഇതുപോലെ ഫോമേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ അവരൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് സെപ്പറേഷൻ സെൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനസിസ് ഓക്കെ സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലാവും ഇതൊരു സെല്ലാവും ഇതൊരു സെല്ലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചില സെൽ അൻഡിൽ മൂന്ന് സെല്ലായി അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോപൈൽ അഞ്ചിലും മൂന്ന് സെല്ലായി ഓക്കെ ഈ നടുവിലുള്ള ഒരു സെല്ല് കുറച്ച് ബിഗ് സൈസ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ചില സെൽ ആൻഡിലുള്ള സെൽസുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടതാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് എന്ന് ദീസ് ആർ ആൻറ്റി പോഡൽസ് ത്രീ ഓഫ് ദം ആർ കോൾ ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇയാളും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ രണ്ട് പേരെയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിനർജിഡ്സ് മൈക്രോബയൽ അൻഡിലുള്ള രണ്ടറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയേണ്ടതാണ് സിനർജിഡ്സ് നടുവിലുള്ള ആളെയല്ല നടുവിലുള്ള ആളാണ് കുറച്ചും കൂടിയും സൈസ് കൂടുതലുള്ള ആളാണ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയയിലെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എത്ര സെല്ലുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ഒരു സെല്ല് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ടോട്ടലി ഇതൊരു സെല്ലാണ് അല്ലേ ഇവർ വേറെ സെല്ലായിട്ടല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം സെവൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സെവൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജാണ് ഈ ഒരു എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന